ओडिया साहित्यर इतिहास संपर्क रे अध्ययन करबा सब ओडिया मानकर एक जातीय दायित्व विशेष करी ओडिया साहित्य रे अध्ययन करथिबा ओडिया साहित्य रे छात्र विद्यार्थी गवेषक माने ए संपर्क रे एक निर्भुल तथ्य जानि रखिबा नियति जरूरी जे माने साहित्य को नै उच्चतर भविष्यतर लक्ष्य रखंती से माने ओडिया साहित्य रे एक विधिवत नक्शा संपर्क रे जानिले भविष्यतर विश्लेषण तांग पे सुगम होइ जाय पारि ओडिया साहित्य रे इतिहास को नै बाजार रे अनेक बय उपलब्ध होइ छि एथिरे अनेक योग्य ज्ञानी गुणी विदग्ध गवेषक मानक सहित अनेक अपरिपक्व पुस्तक मध्य उपलब्ध आजिर बजरवादर दुनिया रे जने सचोट विद्यार्थी ओडिया साहित्य रो विश्लेषण करबा को एक निरुपित मार्ग पाइबा होय त तापे कष्ट करे हि पारे ए दृष्टिकोण को विचार करे आज मु आपन मन को ओडिया साहित्य रो संक्षिप्त इतिहास विषय रे एक तथ्य विधिक सूचना देबी जा होय त आपन पे उपाद हि पारे मु प्रथम रो गुटे कथा स्पष्ट कर देबा को चाहे जे ओडिया साहित्य रो युग विभाजन बा कालखंड विभाजन नै ए पर्यंत कोनोसी विधिवत निष्पत्ति हि पारे नै हमर अतीत इतिहास अतीत साहित्यिक मानकर जन्म मृत्यु एवं पुस्तक प्रकाशन नै हमर दिधा रहि छि ए संपर्क रे जेहेतु एक विधिवत गवेषणा हमर नै तनो आपात गुटी ग्रहणशीलता भीति रे गुटी कालखंड को विचार करे न बा यथार्थ हो एही कालखंड रो एही ग्रहणशीलता को आधार करे म एक आपेक्षिक सूत्र आपन मानका के थुइबी बेले बेले हमर विद्यार्थी माने असुविधा रे पडंती जे ओडिया साहित्य को केमती पढी प्रथमे ओडिया साहित्य को बुझिया पई हले प्रथम गुटी लैंडमार्क हम धरे पडिबो से लैंडमार्क ते होइछि सरलदास ओडिया साहित्य रो आदि कवि बुन्यादिकर युग सृष्टा जहां को रचने बळे रे ओडिया साहित्य रे एक नूतन परिचय दिए रही छि ओडिया जाति रो ओडिया भाषा रो ओडिया साहित्य रो बुनियादी निर्माण करा जाय छि संस्कृत साहित्य रो प्राधान्य थला बळे विशेष करि ब्राह्मण केंद्रिक साहित्य रो प्रचलन थला बळे भारतवर्ष रे ओडिसा खंड रे कवि सिद्धेश्वर परेडा ओरफ सरला दास जन ओम ब्राह्मण कवि भाव रे प्रथम थर पाई एक विराट काव्यकृति सरला महाभारत बा ओडिया महाभारत म लिखत रे प्रदान करले एक लक्ष्य चालीसी हजार श्लोक एक विशाल काव्यकृति माध्यम रे ओडिया जाति पे एक महान अमूल्य कला कृति से तयारी कर दे गेले ए जाति रे लिंगराज मंदिर तयारी हे छि ए जाति रे जगन्नाथ मंदिर तयारी हे छि ए जाति रे कोणार्क मंदिर तयारी हे छि शाला मंदिर सेहि पर गोटे अपूर्व मंदिर शाला दास का कृति शाला दास का साहित्य साहित्य आकाश रे को अपूर्व मंदिर जहा प्रथम करे सिद्धेश्वर परडा परम शाला दास सृष्टि करे अते शाला दास को कालाखंड को जदि हमें पंचदश शताब्दी रूपे ग्रहण करि न पा पंचदश शताब्दी कहले 1401 रु 1500 मसीहा ए ताहले एटी गुटी कथा स्पष्ट हबो शारदा दास को पूर्ववती रचना एवं शारदा दास को परवती रचना प्रथम हम शारदा दास को चिन्हट करिबा ओडिया साहित्य रो बुनियादी कार आदि कार जन्म कार ओडिसा ओडिया साहित्य रो पिता पितृव पितरामय ओडिया भाषा साहित्य से जनक अते शारदा दास को सहित जते बेले हमर एई बळे गुटी भूमिका तिए रही छिबो हमे से दुईटी कथा चिंता करिबा प्रथम साहित्य होची शारलांक पूर्वर साहित्य जाक में प्राक शाला साहित्य मिली कहि परबा प्री शाला लिटरेचर एवं परवर्ती साहित्य शाला दास को परवर्ती साहित्य को पोस्ट शाला लिटरेचर बा शाला दास को परवर्ती साहित्य तो हम शाला साहित्य को जत पढिया को जाउ छे ओडिया साहित्य इतिहास विषय रे जाउ छे जन विद्यार्थी आतु किनोसी बहिर गंड भीतर बुडी न जाय प्रथमे से शाला दास को आरंभ करबो शाला दास को ठो आरंभ करले हम जदि हम साहित्य रे बापा को न जानिबा हम को नियादिक न चिनिबा त साहित्य विषय रे कोनो अध्ययन करिया ना मुलुर जीवन ना डाल डाल रहिसबा तेनु सरला दास को में स्थिर करले एपे हम जीवा प्राक सरला साहित्य विषय रे जानिबा प्राक सरला साहित्य रो अर्थ होची सरला दास को पूर्व रु कोन सब साहित्य थला जदि किछि न थला 
ତାହେଲେ ସାରଳା ଦାସ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏପରି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ପାରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ'ଣ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି ତେଣୁ ଆର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ସରୁ ସରୁ ନଈ ମିଶି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝରଣା ମିଶିକିରି ଏକ ମହାନଦୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ ସାରଳା ଦାସ ସିଂହ ଗୋଟେ ମହାନଦୀ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ମହାନଦୀର ଧାରା ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଚାଲିଛି ଆଜି ସୃଜନ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ତେଣୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରୁ ସରୁ ନୈକ୍ଷ ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ଆକଳନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାରଳାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ ଅତଏବ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆକଳନ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ଇତିହାସ ବହିରେ କେଉଁଠି ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁଠି ଆଦିଯୁଗ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଅତଏବ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଏଇ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଯାହା ଆଦି ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସେୟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେ ମନ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ଏ ଉନ୍ମେଷକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ କହୁଛେ ନା ସାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜନକ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ସମୟ ଅବଧି ହେଉଛି ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନ କଲେ ଏହା ହେବ ନଅଶହ ମସିହାରୁ ଆମେ ଆସିବା ଚଉଦଶହ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତଏ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଶହ ଛଅଶହ ବର୍ଷର ସାହିତ୍ୟ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧକରଣରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଜାଣିଛେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଭିତରୁ କିପରି ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଭିତରୁ ଏଇ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ସମୟ ହେଉଛି ନବମ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବ ଭାରତର କଥା କହୁଛି ସେଠି ବଙ୍ଗଳା ଆସାମ ବିହାରର କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଏ ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଇ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଏସବୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବୀ ମାଗଧି ଅପଭ୍ରଂଶର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏଇ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଚଳନୀ ଜୀବନଧାରା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରବାହ ଥିଲା ଆସାମରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ଦେଇ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରବାହ ହେଉଥିଲା ସୁଦୂର ନେପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତଏ ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣମାନେ ଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଶ୍ରିତ କବିମାନେ ସାଧକମାନେ ଥିଲେ କବିମାନେ କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ସାଧକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ସାଧକର ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଲେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କବିତା ଦୁହା ବୋଲି କହୁଛେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ ଏ କବିତାରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଥିଲା ଏ କବିତାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଥିଲା ଏ କବିତାରେ ଅସମୀୟ ଭାଷା ଥିଲା ଗୋଟେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଥିଲା ଅତଏ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ଉଦ୍ଧତି ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଦେଖେଇଛି ତାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବୌଦ୍ଧ ଚର୍ଯ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଦୋହା ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଦୋହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିମ ସାହିତ୍ୟ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପରିଚୟ ଅତଏ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରାକ୍ ସାଲା ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଏ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ସନ୍ଥମାନେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ମତବାଦର ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମାଜରେ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମାଜକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଏ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆ ପୂର୍ବରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାକୁ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛେ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ମୁହଁରୁ ମୁହଁରୁ ସମାଜରେ ବିକଶିତ ହୁଏ ଲୋକ କାହାଣୀ ଲୋକଗୀତ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଲୋକନାଟକ ଓଷା ବ୍ରତ ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ବା ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଅତଏ ଅଲିଖିତ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଆସିଲା ଯେଉଁ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ
अभिलेख साहित्य हूँ शिलालिपि ताम्रपटा समंदर साहित्य ये सब कु भित्ती प्राक शाला साहित्य सृष्टि है पंचदश शताब्दी बेलू चौदहश एक रु पंदरश जो विशिष्ट कवि साहित्य रखिले से कवि हूँ शरण दास जहाँ पितृदत्त नाम थी सिद्धेश्वर प्रोडा बर्तमान जगत सिंहपुर जिलार झंकड़ ग्रामर माँ शारा कृपा से कवि होते स्वीकार करेणुड़िया साहित्य को ना परिचय दे रचित महाभारत चंडीपुराण विचित्र रामायण लक्ष्मी नारायण बचनिका ये चारोटी कृति ओडिया साहित्यर भित्तिभूमि स्थापन कले शारा दास जो साहित्य सृष्टि है साहित्य को पंचस्का साहित्य भी कहू से पंचस्का साहित्य गोटे अपूर्व धर्म आंदोलन साहित्य बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास जशवंत दास शिशु अनंत दास ये सब वैष्णव ज्ञान मिश्रा भक्तिर साधक मान निज निज मतवाद को प्रकाश करने साहित्य रचना के लिए जेहेतु एम गोटे वैष्णव ज्ञान मिश्रा भक्तिर साधक थे समस्त उत्कड़ी थे एम समस्त थे ज्ञानी एवं एम सब थे ब्रह्मज्ञ एम जोगमार्ग साधक पिंड ब्रह्मांड तत्व उपासक एम आदर्श लक्ष्य हूँ एक भिन्न भिन्न कविता रचना करते गोटे गचर पांच टी डाण पूरी एम पंचा साहित्य भी कहते हैं सहित जोड़ी होते हैं श्री चैतन अपूर्व लीलाभूमि थी एम श्रीक्षेत्र कामन रिनाश को दुखर विनाश करवा एवं मनीष को क्षुद्रतर बृहतर व्याप्ति प्रदान करवा अंधार आलोक आड़ जीवन को जत्रा करने ये साहित्य सृष्टि है ये लक्ष्य करिया कथा गोटे कथा ये बड़ कथा होती प्राक शाला साहित्य थी धर्म साहित्य शाला साहित्य है आख्यायिका साहित्य धर्म सहित आख्यायिकार मेलन घटला और कल्पना मध्य आसला पंचसखा साहित्य हूँ मंत्र साहित्य एमती मंत्र प्रयोग कर साहित्य भितर जे मनीष निजर तुच्छता को परिहार कर ब्रह्म सन्धानी हम ब्रह्म व्याकु हम ब्रह्म वीर हम ब्रह्म ब्रह्म लब्ध ज्ञान अर्जन करने गोटे व्याकुता वृद्धि पाए पंचसखा साहित्य पर जो साहित्य ओडा को आसला से साहित्य को रीति साहित्य भी कहू रीति अर्थ हूँ शैली जब इंग्रजी स्टाइल भी कह जाए ये समय जो कवि मैंने आसिले ये कवि मैंने मुख्यतः राजकवि राज दरबार आश्रित कवि ओडिया भागवत रचना पर ओडिया रे विपुल भाषा सृष्टि सरला शब्दकोश सृष्टि शारदा दास आरंभ कले जगन्नाथ दास ओडिया भाषा को एक मानक ओडिया भाषा प्रणत कले ओडिया भाषा जे काव्य कविता लिखा जा पारे जगन्नाथ दास प्रचलन कर प्रतिष्ठा कर भाषा को कव्य भाषा बदल आलंगरिक पुट दे रीति जुगर कवि मैंने नुआ नुआ कव्य कोणार्क गढ़ प्रयास कले ये सब कव्य भर कि काल्पनिक कव्य रहा कि पौराणिक कव्य रहा संस्कृत कव्यर प्रभाव कालिदास लिखी थे रघुवंश अभिज्ञानम संकुतल ये सब कव्यर प्रभाव ओडिया रीति साहित्य समृद्ध हो लगेगा आशी नमस्क्रिया वस्तु निर्देश ये सब जो संस्कृत कव्यर शैली से कव्य शैली की ओडिया कव्य अनुगृहित कला अनुरणित कला अनुमोदन कला फल संस्कृत कव्य शैली ओडिया कवि मान ग्रहण कर शैली जुग आीति जुग कहते किए किए कव्य जुग कहते किए किए मध्य जुग कहते मोटामोटी भाव में यह रीति जुग भाव में आम ग्रहण करथार्थ कारण यह कव्य रचनार रीति या पूर्व एपरी शास्त्रीय गढ़ण से ओडे कव्य कविता लिखा ही ना तेणु आपको हमें रीति जुग भी कहूँ ये कव्यर मुख्य उद्देश्य है श्रृंगार प्रेम सौंदर्य कही आपण मान को जेहेतु राजा कविता लिखुले राज दरबार आश्रित कवि मान कविता लिखुले तेणु राजा को खुशी करने विधक दरसर कव्य लिखा होता एमकृष्ण ए राधा सीता ए लवण्यवती चंद्रभानु विभिन्न वर्गर नायक नायिका मान किए राजा राजेश्वरी किए कल्पनार राजपु ए मानक मुख्य चर्चा थी श्रृंगार कवि ये श्रृंगार रस फल जमी कविता भितर गोटे प्रेम झरणा बोल चेस्ट करी चैतन ओडा आसला ज्ञान मिश्रा भक्ति क्रमश प्रेम भक्ति में परिणत हो लगला ये प्रेम भक्ति प्रभाव रीति कव्य मान प्रचुर भाव में घटी तेना रीति साहित्य को आम आलोचना दृष्टि तीन भाग में विभक्त करूँ प्राकृति रीति उत्तर रीति 
उत्तर दीटा हूँ संगीत जुग जो समय गोपाला कृष्ण बनमाली आदि कवि मैंने संगीत रचना कर गीत रचना कर गीति कविता रचना कर गीति कविता से भगवान पाख निजर नैवेद्य प्रकाश कर रीति साहित्य पर जो साहित्य आसे ओडिया साहित्य से साहित्य हूँ आधुनिक साहित्य आधुनिक साहित्य हूँ जीवन साहित्य प्रभा साहित्य दुखर साहित्य लोहर साहित्य लहुर साहित्य कोहर साहित्य जठर साहित्य जंत्रणार साहित्य प्रेम जीवन सबकि प्रेम गोटे जनजाति पर आसे चली जाए मन रही कि अंधार अंधार को सहज अतिक्रम करना अंधार को अतिक्रम करने गोटे आलुअर शिक्षा दरकार पड़े तो जीवन हूँ अंधार प्रेम गोटे मौला जनजाति जीवन हूँ लुह जीवन हूँ दुख जीवन हूँ कोह जीवन हूँ दारिद्र प्राणीर आरत दुख प्रमित देखु देखु कि सौ मो जीवन पक्षे नर्क पड़ी था जगत उद्धार हो गए कंध कवि कुरुपल भितर बस गोटे पहाड़ चोल बस खंजी बाड़े महिमा धर्म को ग्रहण कर मो जीवन को नर्क पकईदे जगत रुद्धार पे प्रथम थर पर कविता लिखे अतए ओडिया साहित्य आधुनिकता भीम भईर खंजी माड़ आसला और कालक्रमे ये जीवन रेषण साहित्य आसला ये जीवन रेषण आरंभ होता ओडिया साहित्य अठरश तीन मसीह इंग्रेज मैंने ओडा आसला फल अठरश तीन रु अठरश पचास ओडार आत्म विलुप्ति समय ए समय ओडा नुआक बंगला और इंग्रेज मान प्रभाव में एक सांस्कृतिक प्राणखंड बदल लगला ओडिया मैंने जान लें बंगला संस्कृति की ओडिया मैंने जान लें इंग्रेज संस्कृति की फल उभय संस्कृति प्रभाव में ओडिया मान जीवन नवायन सृष्टि है ये नवायन आहरी विकसित है अठरश पचास मसीहा जहाँ कमें नवजागरण बा रेने अतए अठरश तीन रु अठरश पचास ये अठरश तीन रु अठरश पचास ए समय हूँ आत्म विलुप्ति समय अठरश सतर पाइक विद्रोह अठरश पैंतीस माकेल शिक्षा नीति अठरश कोड़े बेलू मिशनरी मैंने आशार ख्रीटर्म प्रचार कर आधुनिकता सृष्टि करने लगे ओडार जनजीवन एक नूतन रोमांच सृष्टि है ओडिया मैंने बुझीपारे जो मैंने चिता चैतन मारिक पुरीर बष्टम अष्ट मठ मान बस कर शास्त्रीय संगीत गान करते अनुभव कले दुईटा संस्कृति गोटे बंगला संस्कृति आ गए हूँ विदेशी संस्कृति इंग्रेज संस्कृति दुईटा संस्कृति ओडा भर को आचना कर विशेषकर कटक पूरी बालेश्वर जो मोगलबंदी अंचल ये मोगलबंदी अंचल ये नूतन सांस्कृतिक समीकरण की सृष्टि हो फल ओडिया जाति निजर अंधार और आलोक आड़ को जत्रा कर एक विधिवत पट्टभूमि निर्मित हो पचास मसीहा अठरश चालीस बयालीस बेलू जिला स्कूल मान स्थापन होटक पुरी बालेश्वर में भर्नाकुलर स्कूल मानक ओडिया शिक्षार व्यवस्था होकेल शिक्षा नीति अनुसार तृणमूल विद्यालय मानक निज मतृभाषा शिक्षा प्रदान करते हाईस्कल स्तर शिक्षा आसव से इंग्राजी भाषा शिक्षा प्रदान करतृभाषा सहित इंग्राजी भाषा पढ़वार एक समतुल पद्धति अवलम्बन कर अठरश पचास मसीहा पर ओडार शिक्षित मंडल गोटे नूतन जुगर सूचना दौरान से जुग आरंभ गोटे दुईट कारण निश्चिंत हो कारण गुड़ी हूँ अठरश छसठ मसीह न दुर्भिक्ष हो छठी मसीह उत्कल दीपिका गौरीशंकर राय द्वारा प्रकाश पाँच अठरश अड़षठी मसीह ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन आरंभ हो गुरुत्वपूर्ण घटना नौक दुर्भिक्ष जो ओडिया मैंने क्षतिग्रस्त होती इंग्रज सरकार निजर विफलता स्वीकार कर ओडिया जाति की नव निर्माण पर प्रयास कर फलश्रुति स्वरूप रेबेन्सा विश्वविद्यालय सृष्टि हो रेबेन्सा महाविद्यालय सृष्टि होता से दिन अठरश अड़षठी मसीह आज विश्वविद्यालय रूप ग्रहण कर दुर्भिक्षर फलश्रुति नौक दुर्भिक्ष इंग्रेज शासन विफलता को लुचेप इंग्रेज सरकार ओडार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर चेषा कर ओडार सड़क पथर विकास करलपथर विकास करशार जलसेचन केल पा व्यवस्था करशार विकास द्वारा निजर अपवाद को लुचेवा इंग्रेज मान शासन एक मापकाठी हाँ बस ला जहाँफल ओडिया जीवन में एक नूतन स्पंदन प्रतिक्रिया 
सृष्टि है प्रथम थर पर ओडिया मैंने संगठित है ओडिया मैंने नौक दुर्भिक्ष जो संगठित है ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन भी संगठित है कटक सर है संगठन प्राणा केन्द्र फल अठरश पचास रु उ समय तुम ओडिया जीतिर आत्म जगृतिर समय मो जाति मो भाषा मो साहित्य मो प्रदेश यही गोटे ओडिया अस्मिता नौक दुर्भिक्षर आ भर सृष्टि आपण मैंने लक्ष्य करापर ओडिया साहित्य आधुनिकता आस ये आधुनिकता रीतवादी आधुनिक कि पंचसखावादी आधुनिकता नहीं ये आधुनिकतार पाश्चात्य संक्रमण जीक अच्छी ये आधुनिकतार निज देश आंदोलन स्वर से भोक विक्षुब्ध ओडिया मान पेट को उठाई दाना दे एक नवजागरण मंजी बिंती श्रृंखलित भाव गोटे आलोक मार्गी करवा हूँ आंदोलन लक्ष्य ओडिया जाति ओडिया भाषा ओडिया साहित्य ओडिया कला ओडिया संस्कृति को सर्वभारतीय स्तर में परिचित करने आंदोलन फकीरमोहन सेनापति राधानाथ राय मधुसूदन राव पेरिमोन आचार्य विश्वनाथ कर गौरीशंकर राय रामशंकर राय इपर अनेक यज्ञ ज्ञानी गुणी पुरुष ये आंदोलन मंगुआला साजिद कटक पूरी बालेश्वर भित्ति यह आंदोलन आरंभ हो परवर्त समय गंजाम बामंडा चार व्यापी जा फल ओडिया साहित्य आधुनिकता प्रवाह ये आधुनिकता अर्थ होड़िया साहित्य को साधारण मनीष मैंने आसा दुख आसला लोह आसला कोह आईला कारुण्य आईला विकास आईला विपर्जय आसला ओडिया मान बचाप एक मार्ग सृष्टि है अठरश सतस्तरी मसीह जगमोहन लाला लिखुंत प्रथम ओडिया नाटक बाबाजी अठरश अठाशी मसीह प्रथम ओडिया उपन्यास पद्मा लिखुंत उमेश चंद्र सरकार राधानाथ राय बेक प्रबंध रचना कर फकीरमोहन सेनापति प्रथम ओडिया गल्प रेवती लिखुंत अठरश अठाई मसीह अत्य ओडिया जीतिर आधुनिकता ओडिया साहित्य भितर अनुरणित है से पर्यत ओडार स्कूल मानक बंगला पाठ्यपुस्तक प्रचलन होता ओडिया पाठ्यपुस्तक प्रचलन फकीरमोहन मधुसूदन राव परवर्त समय नंदकिशोर बल इत्यादि उद्यम कले मधुरा बनोबोध लिखिले फकीरमोहन सेनापति विजय गणित भारत इतिहास लिखिले बौद्ध अवतार कब्य को अनुवाद कले ईश्वरचंद्र सागर जीवनी अनुवाद कले फलारे ओडिया भाषा को नहीं पाठ्यपुस्तक रचना आरंभ है ओडिया मान पाठ ओडिया पाठ को ओडिया स्कूल पढ़ले इंग्रजी पाठ्य पढ़ले ओडिया साहित्य आधुनिकता ये आधुनिकतार प्रथम पर्याय को आम को आद्य पर्यायर आधुनिकता अठरश अशी रु उन्नीस पंदर जो आधुनिकतार नेतृत्व ना राधानाथ राय फकीरमोहन सेनापति यार व्याप्ति आनीदे मधुसूदन राव नंदकिशोर बल गंगाधर मेहर इत्यादि इत्यादि कवि मान अठर आठ रनाथ राय मृत्यु घटी अठरश नौ सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा हो गोपबंधु दास और मधुसूदन दास ये दुईट चरित्र विंश शताब्दी इतिहास ब्रह्मपुत्र रूप से ठिया होती मधुसूदन दास द्वारा प्रेरित उत्कल सम्मेलन उन्नीस तीन मसीह एक नूतन रूप नहीं ओडिया मान दावी को समाज आगे ठिया कर विशेषकर इंग्रेज सरकार आगे जे ओडिया भाषा भित्तिक एक स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन करने जो स्वप्न मधुसूदन देखते उन्नीस सौ तीन ठीक तेतीस वर्ष पर उन्नीस छत्तीस एप्रिल एक तारीख में ओडा एक स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन है मधुबाबू का स्वप्न को साकार करने उन्नीस नौ मसीह पूरी जिलार साक्षी गोपाला सत्यवादी वन विद्यालय स्थापन कर गोपबंधु सहित नीलकंठ जोड़ी होती गोपबंध सहित गोदावरी से जोड़ी होती कृपा सिंधु मिश्र जोड़ी होती सम्मिलित प्रचेष ओडिया साहित्य आउ गोटे नवजागरण अच्छी देशीय नवजागरण जहाँ सत्यवादी चेतना रूपए कहीप आर अर्थ हूँ मानव सेवा ही माधव सेवा समाज संस्कार मानव सेवा देश प्रेम एवं ओडिया मान को भल पाइबा जहाँ कर्म करवा से कर्म को लेकर साहित्य लेखे आम गोटे सामूहिक लक्ष्य हूँ ओडिया जीतिर उन्नति ओडिया भाषा साहित्य ओडिया प्रदेश विकास सत्यवादी चेतना उन्नीस दस मसीह बेलू ओडिया साहित्य प्रकाश पाचे और पचीस मसीह बेलू द्रुप्त वेगे आगे चली गोपन दास उ अठाई मृत्यु हे सहित ये चेतनार पूर्व शेष घटे उन्नीस पचीस रु पैंतीस प्रथम विश्वजुद्धर परवर्त समय ओडिया साहित्य सबुज चेतना प्रकाश घटे उन्नीस तेर मसीह रवींद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाला गीतांजलि महक सारा विश्व में अनुरणित होती 
एवं गीतांजलि जो आदि भौतिक रोमांटिक चेतनार कथा कहि से आदि भौतिक चेतनार परिप्रकाश घटू ओडिया साहित्य अन्नदा शंकर राय बैकुंठ पट्टनायक कालीन चरण पाणी राय आदि कवि मैंने रेभेन्स कलेज पाठपुला गोटे नन सेन्स क्लब गठन कर रोमांटिक चेतना को कवित सौभाग्य प्रयोजन कर मूल टेक्स्ट हूँ जौवन जौवन थे आसे जौवन को जथेष व्यवहार करिया उचित जौवन हूँ असीम शक्ति संवर्धना और साहस समय जौवन थे गले आसे तेणु जौवन को उपभोग करने को मनीष सतमुख हवा उचित से कहते चल से जीवा को सही जही प्रेम पुणा न हो ये पूरा ओडा कि भारत बर्ष नए आमको ये लक्ष्य करने पड़ो असहजोग आंदोलन सरी जा लवण सत्याग्रह यार पृष्ठभूमि यार परिधि भितर सब साहित्य ओडा जाना बंद अच्छे जेहेतु ओडार गांधी और गोपबंधु कर्तृत्व आंदोलन प्रभाव रही तेब सबुज साहित्य आंदोलन भितर दृष्टि करें उन्नीस पैंतीस रु सड़चा आउ गोटे चेतना ओडार आसूँ जो चेतना को आम जयदी प्रगतिशील चेतना भी कह दुई प्रकार साहित्य लिखा हो दुई प्रकार साहित्य हो गोपबंधु मधुसूदन राय प्रेरित उत्कल अस्मितार साहित्य एवं महात्मा गांधी को प्रेरित असहजोग अहिंसा स्वराज आंदोलन साहित्य ये दुईट धारा प्रकाशित होते ये धारा सहित तो आउ गोटे धारा आसी पहुँचुची जो धारा को हमें प्रगतिशील साहित्य कहु ये प्रगतिशील साहित्य को अनंत पट्टनायक सच्चिदानंद राउत राय इत्यादि कवि मैंने चरण पाणीग्राही से साहित्य जोड़ी होती ये साहित्यर भित्तिभूमि जदि मार्क्स पक्ष रही कि गड़जात आंदोलन हूँ यार पृष्ठभूमि ये आपको लक्ष्य करने को पड़ो ओडार मिल नाला कि मालिक नाशार शिप नाला कि श्रमिक नाते तो गड़जात राज्य को यठार मार्क्स शोषक शासक राजन्य गोष्ठी सहित तुलना कर गोटे प्रतिपादर साहित्य प्रतिरोधर साहित्य सृष्टि होगत सिंह की फासी देदेला समग्र भारत बर्ष गोटे उग्र देश प्रेम प्रकाश पाई से उग्र देश प्रेम आह्वान स्वरूप ओडार प्रगतिशील साहित्य दाना बांधि कि साहित्य इंग्रेज सरकार विरुद्ध जी गड़जात राजा विरुद्ध एक जन असतोष प्रतीक अनंत पट्टनायक बाजी अनंत पट्टनायक सच्चिदानंद राउत राय ये साहित्य होती प्रतिबद्ध कर्मी साहित्यिक अत उड़चा मसीहा पर्यत ओडिया साहित्य एक विकास द्वारा आम लक्ष्य करी मोर समग्र आलोचना को मुझे संक्षेप ये प्रकाश करने को चाहिए तेल तार समग्र सत्ताटी यहीपर हम ये आम लक्ष्य करवा ओडिया साहित्य इतिहास को प्रथम आम देखा आदि जुग नवम शताब्दी चौदश शताब्दी आदि जुग एवं ये आदि जुग में आम देखा तीन प्रकार साहित्य अच्छी जैसे मुझे आलोचना कर गोटे हूँ मौखिक साहित्य लिखित साहित्य और अभिलेख साहित्य मौखिक साहित्य लोक साहित्य जो लोकगीत लोकनाटक लोककहानी लोकनृत्य प्रवाद प्रवचन ओषा व्रत डगढ़ी सब सब हूँ लोक साहित्य परिसर भितर लिखित साहित्य हूँ धर्म भित्तिक साहित्य आम आलोचना कर ये धर्म साहित्य तो बौद्ध नाथ शैव ये तीनो धर्म केन्द्रिक बौद्ध साहित्य कहते चर्चा गीति का जार कवि सहरपा कानुपा सबरीपा लुईपा भुषकुपा इत्यादि कवि हूँ बौद्ध धर्म कवि चर्चा गीति का साहित्य एवं नाथ धर्म अनेक गुरुत्वपूर्ण साहित्य लिखाही शिशु बेद मर्कश गीता सप्तांग जोग साधना गोरेख गीता जार कवि हूँ गोरेखनाथ मीननाथ मच्छिन्द्रनाथ इत्यादि कवि मैंने होंगे नाथ धर्म कवि तापरवर्त समय शैव धर्म केन्द्रिक साहित्य लिखाई जिते बड़े जो राजा शासन करसी मान जो धर्म को प्राधान्य देखते समाज में से धर्म साहित्य अधिक मात्र प्रभाव पकड़ तेना शैवधर्म साहित्य ओडा गोटे शैवपीठ रूप मान्यता पाई शैवधर्म साहित्य में आम देखिए सोमनाथ व्रत कथा रुद्र सुधानी और कलसा चौतीसा रुद्र सुधानी और कलसा चौतीसा ये दुईट साहित्य पंचदश साहित्य पूर्व की पुराना को नहीं बद सृष्टि तो धर्म भित्तिक विश्लेषण में आम कहीपर जे रुद्र सुधन कलसा चौतीस कलसा चौतीस लेखक प्रच्छा दास को अनेक शारा दास को पूर्व बेदी मणती से पंचदश शताब्दी पूर्व साहित्य रूप से ग्रहण करुचे एवं शैवधर्म को नहीं तीनो गुरुत्वपूर्ण रचना लिखाई परवर्त समय ये आदि जुग नवम शताब्दी चौदह शताब्दी आम सारापर द्वित बड़ टर्णिंग पॉइंट आसा साहित्य पे मन रखे निर्टाट तीनोटे टर्णिंग पॉइंट अच्छी 
नवम शताब्दी चौदश शताब्दी एवं उड़चाश मसीहा पर्यटन प्रथम हूँ आदिजुग तार स्केच टा ये हम द्वित पर्यायर हो शारा जुग चौदश रु पंदरश मसीहा शहे वर्ष साहित्य भितर शारा दास को भेटूचे एवं ये शारा गुरु पूर्वर साहित्य जुग आम कह प्रा शारा साहित्य आदि जुग एवं परवर्त साहित्य विकास द्वारा ये आम देखा पाचे क्या शारा दास कौन लिखें जान आलोचना कर शारा दास पंचशिखा जुग पंदरश पंद्रह पचास एवं तरह रीति साहित्य रीति साहित्य को व्यक्त करें आमको सहज हम पढ़ाप गोटे हूँ प्राक रीति पंद्रह पचास रु षोल पचास जो थे अर्जुन दास आसवे नरसिंह श्रेणी आसवे कविमान सब आसवे रीति साहित्य जो अभिमनु दीनकृष्ण उपेन्द्र भज के समय जहाँ को आम कह षोल एक अठरश पचास एवं उत्तर रीति जो संगीत जुग बिल विभिन्न इतिहास लिखा है उत्तर रीति अठरश पचास रु अठरश एक अठरश अशी से उत्तर रीति समय रीति साहित्य को तीन पर्यायर बेहद के लिए आलोचना अधिक सहज हम तापर आस थार्ड स्टेप थार्ड स्टेप हूँ आधुनिक साहित्य अठरश अशी रु उड़चाश आधुनिक साहित्य ये आधुनिक साहित्य आम देखिए आदि आधुनिक साहित्य अठरश अशी उन्नीस पंदर जो समय राधानाथ फकीर मोहन मधुरा और नंदकिशोर बड़ा गंगाधर मोहन इत्यादि कवि मैंने अच्छा सत्यवादी चेतन ओडिया साहित्य इतिहास में सत्यवादी जुग लिखाई सब जो जुग लिखाई ना आधुनिक साहित्य सब चेतना भित्तिक साहित्य आपको आधुनिक जुग भी आदमी कही पार नहीं आम आधुनिक साहित्य भी कह आधुनिक जुग कह अर्थ ये गोटे व्याकरणात्मक भूल भितर को पशी जाऊँ तेणु आदि आधुनिक साहित्य सत्यवादी चेतना उन्नीस पंदर उ पचिश सबुज चेतना उन्नीस पचिश रु पैंतीस तापर जतियावादी और प्रगतिशील चेतना उन्नीस पैंतीस रु उन्नीस सड़चाश ये हूँ ओडिया साहित्य इतिहास आप नवम शताब्दी आरंभ कर उन्नीस सड़चा मसीहा प्राक स्वाधीनता पर्यत ओडिया साहित्य को आम लक्ष्य कर खंडी छोटिया कागज भितर पकेट भांगी भांगी रखीदे आमको ओडिया साहित्य इतिहास विषय में कथा जाना आसब एगे छंदी हबार कौन से आवश्यकता ना मोटा मोटा बही पढ़कर ओडिया साहित्य इतिहास को न बुझी आगे जा गोटे चरम विपर्जयर पहाच पर ठिया पर हम तेणु मुनोध करी ओडिया साहित्यर समस्त छात्र छात्री मान को साहित्य इतिहास को बुझा गले ये तीनो पर्याय को मन रखा उचित प्रथम आदि जुग तापर शारा जुग एवं तापर आधुनिक साहित्य एवं आरंभ टी सब हम शारा जुगर ये शारा जुगर पूर्व साहित्य प्राक शारा शारा जुगर परवर्त साहित्य हूँ शारा परवर्त साहित्य उत्तर शारा साहित्य तेनाली दृष्टा मन रखी पार आप फोर्थ टर्णिंग पॉइंट आसो स्वाधीनता परवर्त साहित्य जहाँ विषय आलोचना करेणु ओडिया साहित्य इतिहास पढ़ापी ये गोटे संक्षिप्त सूचना आधार में ओडिया साहित्य इतिहास को आलोचना कले यथेष फलप्रद हो मोर विश्वास